Buyurun Servet Hanımcığım, buyurun efendim. Buyurduk efendim. Evet, şimdi hemen şu çiçağımızı ortadan alıyoruz. Şimdi ne yapıyoruz Kadir? Hemen orta sehpayı kaldırıp hızlıca temizliğe girişiyorum. Bismillahirrahmanirrahim. Şunu şöyle yaslayalım. Sehpamızın içi de gayet güzel. Hemen süpürgemizi açıyoruz. Tak Servet ablacığım. Gümüş hane şiranlı datı gibi delikanlı. Gümüş hane şiranlı datı gibi delikanlı. Aç aç aç aç aç. Sen güzel lord olması da yaparsın değil mi Servet abla? Onu yapmadım hiç. Aa, gümüş hanesi lord olması yapmadım. Hiç yapmadım. Ha. Hayır normalde pişirmiyor musunuz? Sen mi sevmiyorsun? Yok pişirmedim hiç. Çok şaşırttın beni açıkçası. Yani bir... Çinli için Pekin ördeği neyse bir gümüş hane bayburtlu için de lord olması o. Sen o detayı nasıl atladın? Vallahi ne bileyim ama başka, yapacağım. Ne yapıyorsun peki başka yöresel yemek biliyorsun? Ziron. Ziron ha Ziron evet. Babuko. Ne? Babuko. Babuko'yu, Babuko'yu bilir misiniz? Babuko'yu bilmiyorum. Şöyle e, kömbe yapıp ortasını oyuyorlar. Ha? Sonra o çıkardıkları hamuru tekrar doğrayıp içine döküyorlar. Ama tereyağı, yoğurtla... Öyle yiyorsun. Aa, onu Biz, duymadım hiç. Bizim yöresel siron da aynı tarz. Siron e, yufka ekmeğinden yapılıyor. Tam onu biliyorum. Onu Ama annemler babuko, çok yapıyorlar. Babuko da böyle e, kömbeden yapılıyor. Şey, Kuru kömbeden. E, kuşbunu çorbası pişiriyor musunuz? Yok. Kompost süsünü yapıyorum. Ha, bizimkiler çorbasını pişiriyorlar. Onu bir... Kadir sizinkiler hep en kolaylarını yapıyorlar. Sen o kuşburnu çorbasına kolay mı dedin? Çok o zor. O kuşburnu kuşburnu çok zor. Elekten ayrı geçir, tülbentten ayrı geçir, süzgeçten ayrı geçir. O kılını ayır. Tabii kuşburnu bedava diye. Kuşburnu Maalesef. nerede bedava kuşburnu? Bedava kuşburnu değil. Kuşburnu en pahalı şeylerden. Bugün hiç hiç o konuya gelme. <gülüyor> Yemediler. O kuşburnu çorbası çok lezzetli oluyor. İçine yarma, buğday, fındık, hiç fıstık duymadım. dolduruyoruz. Hiç duymadım. Bayram. Padişah. Padişah bu devirde de kimse sultan değil. Dur ablam halıyı kaldıralım. Evet Servet Hanım yerlere eğilemiyor biliyorsunuz. Ee, yoksa ben böyle silmeyi çok seviyorum. Ben merak ediyorum. Şimdi protez olunca, bükülünce ne oluyor dizleri bükülünce? Sancı mı oluyor, ağrı mı oluyor? Eğilemiyorsun ki şey olduğu için ha, metalden. Kırt kırt ediyor. Ay, Allah Allah, sen şu kadar durabiliyor. Şu kadar durabiliyor. O kadar. Hı -hı. Kadir sen de yazık ediyorsun kendine. Evet ama ne yapayım duramıyorum abla vallahi dur bak. Servet Hanım siz söyleyin yazık etmiyor mu? Yazık ediyor ben onun şeylerinden görüyorum yani gecenin ikisi üçü dün akşam üçte yattım dedim ki Allah yardımcısı olsun direkt aklıma geldi. Şimdi bir beş gün izinliydik. İki gün gündüz gezdik hani evde misafirler vardı ama misafirlerle geziyorum ama aklım evde günüm boşa gidiyor gibi hissediyorum. Hiçbir tad alamadım. Eve geldik oturduk çalıştık gece iki de herkes yattı. Hii. Sen daha beni tutabilir misin? Sabah dört buçuğa kadar süpürge de açamadım. Ama canına yazık değil mi? Abla işte onu yapmazsam yatamıyorum. Dört buçukta yattım ama artık bu dizlerim koptu. E, süpürge de açamadım ses olmasın diye. Ellerimle buzdolabına varana kadar çektim. Çamaşır makineleri Benim çektim. çektin mi baktın mı? Daha çekmedim onlara da geleceğim. Yani elimde olan bir şey değil. Yoruluyorum ama işte. Yani o beyin beni bir güç olarak çekiyor oraya. Ne diyeyim bu da benim çilemmiş. Gençliğine yazık valla. Gençliğimin hayrını göremeyeceğim bu gidişle. Evet efendim evde silmedik girmedik. <gülüyor> <gülüyor> Evde silmedik, girmedik, yer bırakma. Her yeri ağlarım, hep çitilerim, hep Kadir. Her yer hep tertemiz Kadir. Bir. Gitsin dertlerimiz la, la, la. Ama şöyle de düşün, eğer ben bu kadar temizlik takıntısı olmasaydım, hastalığı evet. olmasaydım... ...sizinle tanışamayacaktım, Türkiye'yi tanıyamayacaktım, evet. buralara gelemeyecek... ...her şeyde bir hayır vardır demişler. Artık bırakabilirsin işte. <gülüyor> Hem am amacıma ulaştım diyorsun. Eğer ki ben sadece program için böyle olsaydım belirli bir yerden sonra bırakırdım. Ama işte maalesef ki bu benim içimde olan bir şey. Bari yer silmeyi bırak. Sana bir şey diyeyim mi? Annem haftada, annem evde benim bu arada. Biliyorum, ev hanımı. Biliyorum. Paspastan siliyor. E, o yerleri silemiyor. Ondan sonra ben elimle siliyorum. Abla sen o çıkan suyu bu gör. Diyorum ki gel gel evi sildiz ya ya gel. Bak. Yani o bambaşka elle silmek. O bezi yıkıyorum o sabunlu bezi şöyle ikiye atıyorum parmağımın üstüne. Önce süpürgeliklerin üstünden alıyorum. Onu bir e, şu an anlatan o yaşanır yani. O bambaşka bir aşk o. Kalk mutfağa gidiyoruz ablam. Anlatırken bile heyecanlandım. Gel. Gel ablacığım. Evet, mutfak gayet güzel temizdi ama bunun arası kalmıştı. Bir de şu buzdolabının arkasına bir bakmak istiyorum. Hadi hadi bak bakalım.
Oğluna çektirmiş dolabı belli. Dur bakayım. Yok kendim temizledim. Dolabı çektirmişsiniz diyorum. Dolabı evet oğlum çekti. Evet arka kısmı güzel. Yok ablam daha çekme. Gayet iyi baksana arkası motoru üstü pırıl pırıl. De üstüme tanımam dedim size de. Evet aynen üstüme tanımam dedim. Yani kadın bu temizlik için neleri göz almış düşünün. Kaç yıllık eşinden boşanmış. Şimdi ama gel gelelim Servet Hanım. Buradaki küçük bir detayı atlamış efendim. O da, işte... o da dizlerimden dolayı orayı Aa, göremedim. Dizlerim, dizlerim yalan oldu sözlerim. Yalnız Kadir bu diz bahanesi burası için gerçekten geçerli. <gülüyor> Tam yerine göre kullanılıyor. Aynen öyle. Getir. Cenin pozisyonu. Burası gözünden kaçmış. Gayet iyi. <gülüyor> evet yüzüyoruz efendim. Evet kaldır abla. Evet kaldı mı bir şey? Bir şey kalmadı vallahi. Fırının içini açtın mı? Fırının içini açtım. Orası da gayet tertemiz. Peki. Peteğin altına da bak. Peteğin altına şöyle bir parmak atayım. Servet Hanım siz bu panjurları sonradan mı taktırdınız? Panjur vardı. Panjur sonradan takılır mı? Onun haznesinin olması lazım. Panjuru vardı, biz sineklik yaptırdık. Siz burayı daha yeni mi aldınız? Haziranda aldık. Haziranda aldınız. Şu anda fiyatlar Tabii canım. tavan. Kalk kalk ablam, Allah ağzını tadıyla oturtursun inşallah. Banyoya gidiyoruz. Evet, gel Servet ablacığım. Bak duş akabinin muslukları pırıl pırıl, hiçbir şeysi yok. Şöyle camının alt kısmına bakıyorum, şuralarına bakıyorum. Onlar da gayet güzel tabii. Şöyle dön ablam görsünler seni. Kapının üstüne bakıyorum. Bir de koyu bir e, kapısı, mobilyası var ama ona rağmen... Gayet güzel. Buralarında kireç mireç de yok. Çamaşır makinesinde deterjan gözünü komple söküyorum. Bakın görüyorsunuz. Onun içi de gayet iyi. Hafif o deterjan kaldı sadece. Şuna bile takılıyorlardı biliyor musun? Ay deterjan gözünü açtım çamur gibiydi. Deterjan kalmış alt tarafı. İzliyordum, ucunda. sinirleniyordum Değil zaten. Evet. Şanslı kadınsın bak tam Allah, senin altında. Allah Rabbime göre, kalbime göre verdi Aynen, Rabbim. aynen. Şimdi hemen dezenfektanımızı sıkıyoruz güzelce. Lavabonun içine sabah peçeteyle gezdim. Onda da hiçbir şey yoktu. Lavabonun normalde bu kısımlarında biliyorsunuz siyah karartılar oluyor. Yok bunda olmuyor. Ben Orada gayet güzel. şey yapıyorum yani. İşte sen sürekli aldığın için. Abla sen burayı sil güzelce. Bir sene silişini bir görelim. Ben klozete de sıkayım. Diyorum klozeti o biraz dinlensin orada o mikropları iyice ölsün. Ablam da gayet güzel bir şekilde lavabosunu yıkadı. Şimdi nereye gidiyoruz? Mutfağa. Servet Hanım'ın 14 yıllık tecrübesini görmek için mutfağa gidiyoruz. Bursa'nın ufak tefek taşları, Bursa'nın ufak tefek taşları, keman olamış. O yerinin kaşları, keman olamış. O yerinin kaşları. Bugün şarkı söylemeyeyim mi? İçinde kaldı. Evet. Hazırsanız tecrübe konuşacak sakın ekran başından ayrılmayın. Kesinlikle. Heh, haydi buyur ablam geç gidiyoruz. Görüşmek dileğiyle. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.